வெல்கம் டு தமிழ் டெக் காம் சேனல் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க புத்தம் புது வீடியோக்குள் உங்களை தேடி வரும் அஸ்லாம் வலைக்கம் அன்பான முகலூர் நண்பர்களே சகோதரர்களே நான் உங்கள் ஜெயின் மௌலான கதிக்கிறேன் இன்றைய தினம் ஏப்ரல் மாதம் பதினைஞ்சாம் தேதி நேரம் சரியாக பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று நாற்பத்தி ஒன்று சகோதரர்களே இந்த லைவ் போடுறதுக்குரிய முக்கிய காரணம் நமது மதிப்புக்குரிய பிரதமர் அவர்கள் லண்டனில் இருக்கிறாங்க லண்டன் போயிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து முஸ்லீம்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுடைய முஸ்லீம்கள் நடந்த அநியாயங்களை தட்டி கேட்குறதுக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தை லண்டனில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் தவற விட்டுறவானம் நீங்கள் உண்மையான முஸ்லீம்களாக இருந்தால் உங்கள் இடத்துல உண்மை முஸ்லீம்களை பற்றின இன்னமும் கவலையும் உண்மையாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலியமாகவும் சுவிஸில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டம் அது போல் வந்து பிரசிடெண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி திகனையில் நடந்த பிரச்சனை திகன தெலுங்கனியில் நடந்த பிரச்சனையை வந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி லண்டனில் எக்கச்சக்கமான முஸ்லீம் சகோதரர்கள் இணைந்து காட்டி நீங்கள் உங்களோட எங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு நடந்த அநீதிகளை நீங்கள் தட்டி கேட்டீங்க ஸோ அது வரவேற்கத்தக்கது இப்போ தான் உங்களுக்கு சரியான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு நீங்கள் முஸ்லீம்களுக்காக உண்மையிலேயே நீங்கள் முஸ்லீம்களுக்காக என்று சொல்லி குரல் கொடுக்க முடியுமான்னு உங்களுக்கு நிரூபிக்க முடியும்னு சொன்னால் அரிய சந்தர்ப்பம் நீங்கள் இதை நல்வ விட்டுறவான காமன்வெல்த் நாட்டுக்கு நமது மாண்பு மிகு அருமை பெருமைக்குரிய பிரசிடெண்ட் மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் இப்போ லண்டனில் இருக்கிறார் பதினெட்டாம் திகதி இன்ஷா அல்லா அவர் வந்து தன் நாட்டுடைய பெருமைகளை மக்களுக்கு இடையில் பேச போகிறார் ஸோ இதை வந்து பல நாடுகள் காமன்வெல்த் நாடுகள்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஐம்பத்தி மூணு நாடுகள் இருக்குதா இருக்கும் ஸோ இந்த ஐம்பத்தி மூணு நாடும் வந்து எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய நாடுகள் அதே மாதிரி எங்களுக்கு ஆயுதங்கள் தரக்கூடிய நாடுகள் அதில் முஸ்லீம் நாடுகளும் இருக்குது இவங்க எல்லாருமே பார்த்து கொண்டிருப்பாங்க இவருடைய பேச்சு எவ்வளோ அருமையாக இவர் பேச போகிறாங்க சொல்லி இந்த நேரத்தில் நீங்கள் முஸ்லீம்கள் உங்களுக்கு நினைவு இருக்குதோ இல்லையோ தெரியாது ஒரு காலத்தில் நடந்த இதே காமன்வெல்த் நாட்டில் வந்து மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களே தமிழர்கள் ஓட வச்சாங்க தமிழர்களின் ஒற்றுமை அந்த இடத்துல காட்டினாங்க அதுதான் தமிழ் இனத்தை உண்மையிலே எனக்கு பிடிக்கும் என்று கேட்டால் வந்து அவங்க இடத்துல ஒற்றுமை இருக்குது அவங்க வந்து அவங்க இனத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு நடந்த அநீதிகளை எந்த எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் போய் அவங்க தட்டி கேட்பாங்க பட் நாங்கள் அப்படி இல்லை நாங்கள் இலங்கைக்கு வந்து வாழணும் எங்களுடைய குடும்பங்கள் வாழணும் எங்களோட சொத்துக்கள் பாதுகாக்கப்படணும் அப்படின்ற எண்ணம் தான் இருக்கும் திகன் தெலுங்கனியில் ந பிரச்சனை நடக்கும்போது திகன மக்கள் யோசிக்கல திகனைக்கு வருமானு திகனையில் நடக்கும்போது கண்டியில் உள்ள மக்கள் யோசிக்கல கண்டிக்கு வருமானு சொல்லி கடுகஸ்தரைக்கு வருமானு யோசிக்கல பட் அந்த அளவுக்கு வந்துச்சு இப்போ வந்து பௌத்தர்கள் வந்து நீங்கள் நினைக்க வேணாம் வந்து அவங்க அமைதியாக விட்டாங்க அவங்க அமைதி காக்குறாங்க எங்களுக்கு ஒன்றுமே நடக்க போகிறது இல்லை எதுவுமே நடக்காதுன்னு சொல்லி நிச்சயமாக திண்டு ஜெமிச்சத்துக்கு புறவு வருவாங்க கண்டிப்பாக வர இருக்கிறாங்க வரத்துக்குரிய ஆயுத்தங்கள் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் இப்போ இந்த இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு கிடைத்த இந்த சந்தர்ப்பத்தை நல்வ விட்டுறாங்க இது உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சர்வதேச நாடுகள் இப்போ எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்குது சர்வதேச நாடுகள் அன்னைக்கு உங்களை பார்க்கும் நீங்கள் ஒருத்தர் உண்மையான முஸ்லீமாக இருந்தால் தக்குவாதாரியாக இருந்தால் இஸ்லாம் முஸ்லீம்கள் பாதுகாக்கப்படணும் அவர்கள் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் லண்டனில் வாழக்கூடிய சகோதரர்களே குரல் கொடுத்து வேலை இல்லை வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் மூலியமாக நீங்கள் வந்து உங்களோட கொமெண்ட்ஸ் போட்டோ இல்லை வந்து உங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்போல் செஞ்சு வேலை இல்லை இந்த கட்டத்தில் இறங்குங்க அநீதி அநீதியை தட்டி கேளுங்க நீங்கள் போட் பிடிங்க அந்த இடத்துல போயிட்டு எங்களுக்கு வந்து நடந்த அநீதிக்கு வந்து நீதி தேவைன்னு கேளுங்க உலக நாடு பார்க்கட்டும் உங்களை கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க அன்றைக்கு சுவிஸில் பண்ண ஆர்ப்பாட்டம் அது முந்தில் அது எவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆகிக்கும்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அதுக்குரிய பதில் எவ்வளோ அழகாக கிடைக்க போகுதுன்றதும் தெரியும் அதே மாதிரி ஏனைய நாடுகளில் முஸ்லீம் சகோதரர்கள் எங்களுடைய முஸ்லீம்களுக்காக குரல் கொடுத்தாங்க அலமதுல்லா பட் இன்னைக்கு இப்போ நான் உங்களிடத்தில் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் லண்டனில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம் சகோதரர்கள் கண்டிப்பாக நமது ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க பதினெட்டாம் தேதி அவர் பேச போகிறார் அந்த இடத்துல போயிட்டு அவருக்கு வினோதமாக நீங்கள் கொடி பிடிங்க அவரை பேச விடாமல் தடுக்க பாருங்கள் இல்லை பேசினாலும் பிரச்சனை இல்லை அவர் முஸ்லீம்களின் பிரச்சனைகள் இனிமேல் வராமல் பாதுகாப்பு தரணும் அதுக்குரிய ஆயுத்தங்களை பண்ணுங்க தயவு செய்து ஒன்றிணைங்க அவர் இதை வந்து லண்டனில் இருக்கக்கூடிய சில சகோதரிடம் நான் பேசினேன் 
அவங்க அந்த விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு ரெடி பட் ஒரு சிலர் போகிறதுக்கு ரெடி இல்லை இன்னொரு சிலர் ரெடி ஆனால் ஒரு சிலர் அவங்கள தடுக்கிறாங்க பார்ட் டைம் ஜாப்பில் அவங்களோட நேரங்கள் போய்விடுமா இல்லை அந்த பார்ட் டைமில் அவங்களுக்கு கிடைக்க போகிற கிடைக்க போகிற அஞ்சு பவுண்ட்ஸோ பத்து பவுண்ட்ஸோ இல்லாமல் போயிடுமா அதே மாதிரி சிலவங்க சொல்லிக்கிறாங்க அது எங்கட குடும்பங்களை தாக்குவாங்க எங்கட சொத்துக்களை முடக்கிடுவாங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து வாழ்கிறதுக்கு தான் இந்த துணியாக்கு வந்தீங்களா நாங்கள் மவுத்துக்கு பயம் இல்லையா யாருமே அப்போ எங்கட முஸ்லீம்கள் அழிஞ்சு போனால் அவங்களுக்கு கவலை இல்லையா முஸ்லீம் இனம் பாதிக்கப்பட்டால் கவலை இல்லையா நீங்கள் நினைக்கலாம் வந்து கண்டிக்கித்தானே தெளிஞ்சனிக்கித்தானே பட்டிச்சு நாங்கள் கொழும்பில் வாழ்கிறோம் நாங்கள் ஜப்பானில் வாழ்கிறோம் நாங்கள் அமெரிக்காவில் வாழ்கிறோம் நாங்கள் லண்டனில் வாழ்கிறோம் இல்லை உங்களோட குடும்பங்கள் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கில் வாழுது ஒவ்வொரு ஏரியாக்களில் வாழுது எந்த ஏரியாவில் கண்டிப்பாக தாக்குதல் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லைன்னா இன்னொரு நாள் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நடக்க தான் போகுது அதை நீங்கள் தடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்றைக்கு ஒன்றிணைங்க முஸ்லீம்கள் ஒன்றிணைங்க லண்டனில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றிணைங்க இப்போ லெஸ்டனில் இருக்கக்கூடிய கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டம் எப்படின்னு கேட்டால் அசாத் சாலிக்கு வாழ் பிடிக்கக்கூடிய கூட்டம் அவனும் ஹுக்கு பாட்டிகள் அவனோட விட்டுருங்க விட்டுட்டு நீங்கள் எங்கட சுன்ன ஜமாத்தை சேர்ந்த முஸ்லீம்கள் ஒன்றிணைங்க அதே மாதிரி தௌஹி ஜமாத் சேர்ந்தவங்க இருக்கிறீங்க அவங்க ஒன்றிணைங்க ஒன்றிணைஞ்சு இந்த ஜனாதிபதிக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுங்க அன்றைக்கு மஹிந்த ராஜபக்சே வெளியே வர விடாமல் தமிழர்கள் தடுத்தாங்க அந்த நிலைமைக்கு நீங்கள் கொண்டு வாங்க இவங்களுக்கு எங்கள் மேலே பயம் வரத்துக்கு நீங்கள் பண்ணுங்க அல்லாவுக்காக இந்த வேலையை பண்ணி காட்டுங்க முஸ்லீம்களை இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டு கொடுத்துறாங்க விட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் எந்த நாளும் விட்டு கொடுக்க வேண்டி வரும் தமிழர்களை உங்கள் இடத்துல வச்சு பார்க்கும்போது நாங்கள் எவ்வளோ பின்தங்கி போயிருக்கிறோம் எனக்கு அவங்க வந்து அவங்களுடைய இனத்துக்காக கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல கூட அவங்க வர வாய்ப்புகள் இருக்குது என்ன கேட்டால் அவங்களுக்கு யுத்த காலத்தில் நடந்த அநீதிகளை தட்டி கேட்குறதுக்கு அவங்க வருவாங்க அதே மாதிரி சில நேரங்களில் வந்து அவங்கள மக்கள் கேம்ப்லேயும் அதில் இன்னும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அதில் தட்டி கேட்க வருவாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன்வாங்க அப்போ தான் வந்து இன்னொரு நாளைக்கு பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடி இவனுக்கு தடுப்பு கயிறை போட்டுருவானோ இல்லைன்னு சொன்னால் அடிப்பட்டு நாலு நாளைக்கு போகிற வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவான் அதே மாதிரி மீடியா காரணம்லாம் வருவோம் அடிப்பட்டு பல நாட்களுக்கு போகிற வந்து டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுவோம் நீங்கள் அதை ஷேர் பண்ணி கொண்டிருங்க அப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டமாக இருந்தால் தயவு செய்து இந்த ஃபேஸ்புக்கில் இருந்தும் அதே மாதிரி உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூ குரூப்பில் இருந்தும் உங்களோட அந்த இது இதுவில் காட்டிக்கொண்டிருக்காங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே ஒதுங்கி போயிடுங்க அல்லாண்டு நீங்கள் அஞ்சு நேரம் தொழுதுட்டு தின்றுட்டு தூங்கிடுங்க வேலைக்கு போயிட்டு வந்து உங்களோட குடும்பமும் நீங்களும்னு பார்த்துக்கோங்க மற்ற முஸ்லீம்களை நீங்கள் நினைக்க வேணாம் நீங்கள் முஸ்லீம்கள் மீது உண்மையான அன்பிரிஞ்சின்னு சொன்னால் இந்த பதினெட்டாம் திகதி ஜனாதிபதி அவர்கள் பேசுகிறதுக்குரிய ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அன்றைக்கு உங்களை ஆர்ப்பாட்டத்தை பண்ணுங்கள் இல்லை பத்தொம்பது பண்ணுங்கள் இருபதாம் தேதி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் கிரவுண்டில் போயிட்டு அவர் போல் விளாடுறது தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டி வரும் எந்த ஒரு அங்கே ஒரு நல்லது நடக்க போகிறதில்லை நீங்கள் பண்ண போகிற நாள் ஒன்று பதினெட்டு இல்லை பத்தொம்பதாக இருக்கணும் அப்போ உலக நாடுகள் உங்களை திரும்பி பார்க்கும் இலங்கை முஸ்லீம்களுக்கு நடந்த அநீதிகள் உலக நாடுகள் சிறிசேனையிடம் கேட்பார்கள் அப்போ சிறிசேனை பதில் கொடுக்க முடியாமல் தவை தயங்குறதை நீங்கள் பார்க்கத்தான் போகிறீங்க சகோதரர்களே விட்டு கொடுக்க வேணாம் இது ஒற்றுமொத்த முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கும் நடந்த அநீதியை தான் நான் உங்கள் இடத்துல தட்டி கேட்க சொல்கிறேன் உங்கள் இடத்துல நான் இருந்தால் நிச்சயமாக நான் தனி மனிதனாக போய் அந்த இடத்துல கொடி பிடிப்பேன் சகோதரர்களே உங்களுடைய துணை எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு இது பறிக்கிறதுக்கு சொத்து அவன் பறித்தா பறிச்சிட்டு போக உயிரை பறித்தா அதுக்கு மேலே அலகமது இல்லை பறிச்சிட்டு போன என்னுடைய முஸ்லீம் இனத்துக்காக வேண்டி அதனால் தயவு செய்து உங்களுடைய இந்த இந்த வாய்ப்பை விட்டுறாங்க இது உங்களிடத்தில் அல்லாவுக்காக நான் கேட்டுக்கொள்கிறது அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான சம்பவம் சகோதரர்களே இப்போ வந்து நாளுக்கு நாள் அடிபடுவது வந்து முஸ்லீம் கல்ச்சரல் அஃபேர்ஸ் கல்ச்சரல் மினிஸ்ட்ரி அவங்களுக்கு அடிபடுது காரணம் என்னென்னு கேட்டால் அந்த ஹஜ்ஜாஜிகள் ஹஜ்ஜாஜிகள் எதிர்காலத்தில் ஹஜ்ஜிக்கு போக போகிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல திட்டத்தை அவங்க கொழுந்துருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ நாளுக்கு நாள் அடிபட்டு கொண்டே வருவது அந்த அடிகள் அடிக்கிறது யாருன்னு கேட்டால் இந்த அவங்க சம்பாதித்து தின்ற ஏஜென்ட் மாறும் சில புரோக்கர் மாறும் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் புரோக்கர்ஸ் அதில் முக்கியமாக ஆள்தான் வந்து ரியாஸ் சாலி இந்த அசாத் சாலிட சகோதரர் அவர் வந்து திவடகா பள்ளியில் உங்களுக்கு தெரியும் பெரிய ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறாரு நூற்றி இருபது கந்திரி நூற்றி இருபது இப்போ நூற்றி இருபது பேருக்கு ஒரு கந்திரி வைப்பார் ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் பள்ளம் கழிச்சுவார் கழிச்சிட்டு மற்றவங்களுக்கு கணக்கு இல்லை அந்த கணக்கு கேட்க போனதுக்கு தான் இப்போ கல்ச்சர
பிரசிடண்ட் கையில் தான் இருக்குது இவங்க தான் பிரசிடண்ட்டை பின்னாடி இருந்து பின்னாடி நக்கி கொண்டிக்கக்கூடியவங்க ஸோ இவங்க தான் கேட்கணும் இவங்க நானாவும் தம்பியும் தான் பிரசிடண்ட்டோடு இருக்கக்கூடியவங்க நானாவும் தம்பி தான் பிரசிடண்ட் கிட்ட கேட்கணும் என் தம்பிக்கு ஒரு கவர்னர் பதவியை கொடுங்க அவன் கடைசி எனக்கு அவன் தோத்து தோத்து தோக்கேட்டமால் இல்லாமல் இருக்கிறான் அதனால் இவனுக்கு இனிமேலாவது மையத்து புடவையை போத்தி கவர்னராக்கி இவனை விட்டுருங்கன்னு சொல்லி அவங்க தான் அவர் தான் கேட்கணும் அதே மா அந்த மாதிரி கட்டங்களில் அதை நீங்கள் பழித்திக்க நினைக்க வாழ அரசியல் ஆக்க நினைக்க வாழ உங்களுடைய பர்சனல் தேவைகளை நீங்கள் பர்சனல் எந்த வித விதத்தில் பூர்த்தி செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த விதத்தில் பூசுவீங்க அதே மாதிரி முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை நடக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு அஜாட்சாலி வருவார் வந்து உங்கள் இடத்துல பேசுவார் அந்த இடத்துல வச்சு பிரசிடென்ட்டுக்கு கோல் பண்ணுவார் இதெல்லாம் செட்டிங் இவர் வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு கோல் பண்ணுவார் அவர் அந்த அஜாடுவார் அப்போ இவர் சார் இப்படி தான்ண்டுவார் இதெல்லாம் செட்டிங் நம்பவான இவனோல இவன் எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டு ப்ரீ பிளான் பண்ணிவிட்டு தான் உங்கள் இடத்துல வருவான் ஒரு சகோதரர்களே தயவு செய்து நம்புகிறாங்க எனக்கு சாய்ந்த மருதில் நடந்த பிரச்சனைகளுக்கு பின்னாடி உள்ளது அஜாட்சாலி அதை மறந்துடாங்க முஸ்லீம்களுக்கு இன்றைக்கு பிளவு வரதுக்கு காரணம் அவன் அதே மாதிரி முஸ்லீம்களுக்கு இத்தனை தூரம் அநீதி நடக்கிறதுக்கு காரணமான முக்கியமான நாய் அவன் அதனால் இந்த நாய்களை நீங்கள் கண்ணில் வச்சுக்கோங்க ஏண்டா எங்கட்ட மவுத்து எந்த நேரமும் வரலாம் இதை திரும்ப திரும்ப உங்களிடத்தில் நினைவு காட்டுறதுக்கு காரணம் இந்த நாய்களுடைய அத்தனை விஷயங்களும் எனக்கு தெரியும் அதனால தான் உங்களிடத்துல ஞாபகம் பண்ணி கொண்டீங்க நீங்கள் உண்மையான முஸ்லீம்கள் இதை மனசில் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த நாய்கள் யாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொரு கூட்டம் ஒன்று இருக்குது முஸ்லீம் கவுன்சில்னு சொல்லி இந்த முஸ்லீம் கவுன்சில் அத்தனையுமே ஷியாக்களும் ஹூப்பு பாட்டிகளும் தான் நிறைஞ்சிருக்கிறாங்க இவனோட முஸ்லீம்களுக்கு நல்லது செய்ய போகிறது இல்லை இவனோட ஷியா அதே மாதிரியோ சிஐஏ ஏஜென்ட் மாதிரி தான் அதுக்குள்ள கேட்கிறான் ஸோ இவனோட இவனோலையும் யாருன்றதை நீங்கள் தேடி பார்க்க பழகிக்கோங்க அதே மாதிரி அவனோட அவனோட தான் இன்றைக்கி எங்களோட ஜாமியத்து உள்ளமாகவே கைக்குள்ளே போட்டு வச்சு கொண்டிருக்கிறோம் அதனால தான் அவங்களுக்கும் எந்த விதமான ஒரு நல்ல முடிவை மக்களுக்கு பண்ண முடியாமல் தத்தளித்து தவிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் யாருன்றதை நீங்களும் தேடி பாருங்கள் அது உங்களுடைய கடமை சகோதரர்களே இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது லண்டனில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களுக்கு திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் அசைலம் நீங்கள் அசைலம் சீக்கர் சுமிக்கிங் ஈபிங்க கண்டிப்பாக ஸோ உங்களுடைய அசைலம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் இலங்கையில் நடந்த பிரச்சனையை எடுத்துக்காட்டுங்க இதை வச்சு உங்களுடைய அசைலம் எடுக்கலாம் ஏன்னா எம்என்ஸ்டி வந்து ஆல்ரெடி டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லி தகவல் இருக்குது இலங்கையில் பிரச்சனைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது இந்த இதுக்கு இதுக்கு காரணமே வந்து இலங்கை பிரச்சனை தான் உங்களுடைய உங்களுடைய எஸ்ஐலம் வந்து உறுதியாக்கப்பட போகிறது வந்து இந்த இலங்கையில் நடந்த பிரச்சனை தான் ஸோ அந்த பிரச்சனை என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறத நீங்கள் உலக மக்களுக்கு எடுத்து காட்டுறது கொடி பிடிங்க அந்த நாள் போயிட்டு அப்போ வந்து உலக முஸ்லீம் உலக நாடு பார்க்கும் இலங்கையில் முஸ்லீம்கள் பிரச்சனையில் இருக்கிறாங்க அச்சுறுத்தல் இருக்கிறாங்க எந்த நேரம் வேணாலும் நெருப்பு வெடிக்கலாம்னு சொல்லி ஸோ அதுக்குரிய தடுப்பு கவுர தடுப்பு செவர இப்போ நீங்கள் இன்ஷால்லா எழுப்புறதுக்குரிய வழியை செய்யுங்க ஒற்றுமைக்குரிய வழி முஸ்லீம்களை நீங்கள் வந்து முஸ்லீம்கள் வாழணும் நிம்மதியாக வாழணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் படம் காட்டுறதை விட நேராக போய்ட்டு கொடி பிடிங்க தமிழினம் எப்படி அவங்க இனத்தை பாதுகாக்க நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி முஸ்லீம்கள் நீங்கள் தமிழ் டயஸ்போரா கதை சொல்ல வேணாம் முஸ்லீம் டயஸ்போரான்னு சொல்ல ஒன்று ஆரம்பிச்சுக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேள்வி ஸோ உங்களுடைய முஸ்லீம் டயஸ்போராட பவரை நீங்கள் காட்டுங்க உங்களால் முடியுமா நீங்கள் உண்மையான ஆண்களா நீங்கள் உண்மையான வீரங்களா இல்லை நீங்கள் உண்மைக்குமே உங்கள் உடம்புல முஸ்லீம் ரத்தம் ஓடுதான்னு சொல்கிறத நீங்கள் நிரூபிச்சு காட்டுங்க அப்போ நாங்கள் நம்புவோம் அப்படி இல்லாமல் உங்களுடைய அஞ்சு பவுண்ட்ஸும் பத்து பவுண்ட்ஸும் சீரழியாக போகுது இல்லை என் குடும்பம் போக போகுது ஏண்டா வந்து எனக்கு ஊருக்கு போக கிடைக்காது நானும் ஊருக்குள்ளே தான் இருக்கிறேன் எனக்கும் வெளியில் போக கிடைக்காது தான் இனியே கொள்ளுவாங்க கொள்ளுற நேரம் கொள்ளட்டும் சகோதரர்களே முஸ்லீம்களுக்காக அந்த உயிர் போகட்டும் அது ஷகிதான மௌத்தாகும் அதே மாதிரி முஸ்லீம்களுக்காக உங்களுடைய சொத்துக்கள் பதி போகட்டும் அது அல்லாவுக்காக போனதாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இதுக்கு மேல் துணியாவில் எவ்வளோ காலத்தை நாங்கள் வாழ போகிறோம் எங்களுடைய சமுதாயம் பாதிக்கப்படுவது அப்போ நாங்கள் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கணுமா இந்த நாய்கள் நாளுக்கு நாள் அடிப்பான் எதிர்காலத்தில் அடிக்கக்கூடிய பல விதமான பிளான் பண்ணிக்கலாம் தயவு செய்து இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டு கொடுக்காமல் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் ஒன்றிணைங்க ஒன்றிணைந்து உங்களால் முடிஞ்ச அளவு போங்க ஒரு கூட்டம் வராத வேணும் அவனை ஒதுக்கிடுங்க அவன் நாசமாக போகட்டும்னு சொல்லி ஒதுக்குங்க உங்கள் தைரியம் உள்ளவன் போங்க தைரியமான ஆம்பளை போங்க உண்மையான தாய் தந்தையருக்கு பிறந்தவன் போங்க அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அல்லாவுக்காக எங்களுடைய முஸ்லீம்களுக்காக குரல் கொடுங்க இதுதான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நல்லவ விட்டீங்கன்னு சொல்ல திரும்ப இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது தயவு செய்து இந்த வீடியோ நான்
அதனால உங்களுடைய துனியா ஆசைகளை விட்டு எங்களுடைய முஸ்லீம் இனத்துக்காக நீங்க உண்மையான முஸ்லீம்களாக தான் ஒன்றிணைங்க அல்ல உங்க அனைவருக்கும் ரஹமத் செய்வானாக உங்களுடைய குடும்பங்கள் பாதுகாக்க பண்ணும் உங்களுக்கு சொத்துக்கள் பாதுகாக்க பண்ணும் ஒற்றுமொத்த முஸ்லீம் சமுதாயம் பாதுகாக்க பண்ணும் அதே மாதிரி ஒற்றுமொத்த தமிழ் பேசக்கூடிய இனமும் ஒன்றிணையனும் இதுதான் என்னுடைய துவா அல்லா யா பேரையும் பாதுகாக்கணும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரஹமத்துல்லா வரகாத்தூர்